നമ്മുടെ നിലവിലെ ചാനലായിട്ടുള്ള മല്ലു ചൈംസിന് വേണ്ടി വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ നോട്ട് നയൻ എന്ന ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട് നയനിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള തോന്നലിൽ നിന്നും നിലവിൽ നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ക്യാമറ ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി കുറച്ച് സമയം യൂട്യൂബിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും ഞാൻ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് അറിവുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും മല്ലു ചൈംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിയ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാമറകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകളെ പറ്റി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയുമല്ല ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന വ്ളോഗർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാമറകൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഡി എസ് എൽ ആറും മിററലെസും ഈ രണ്ട് ക്യാമറകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡി എസ് എൽ ആറിനെ മിററലെസും ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചോ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് ക്യാമറകൾക്കും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിററലെസ് ക്യാമറകളാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മിററലെസ് ക്യാമറ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ വില കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മിററലെസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ലെവലിൽ തന്നെ ക്യാമറകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ കാലഘട്ടം മാറി ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ടെക്നോളജി എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിററലെസ് ക്യാമറകളിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കില്ല മിററലെസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മിററലെസ് ക്യാമറകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മിററലെസ് ക്യാമറകളെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തത് ഫുൾ ഫ്രെയിം രണ്ടാമത്തത് എ പി എസ് സി മൂന്നാമത്തത് മൈക്രോ ഫോർ തേർഡ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകും ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഫിലിമിട്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഫിലിമിൻ്റെ ഫുൾ സൈസിൽ വരുന്ന ഫ്രെയിമിനെയാണ് ഫുൾ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ആ നിലവിലുള്ളതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻസർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും അതിന് എ പി എസ് സി എന്ന് പറയും അതിലും വീണ്ടും സെൻസർ സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ മൈക്രോ ഫോർ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലും എന്താ പറയുക സെൻസർ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറകളാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ സൈസൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഒരു അമ്പത് മില്ലി അതായത് ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ ഫ്രെയിമിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ വിഷ്വലിൻ്റെ അത്രയും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ പി എസിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈ ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഈ മൈക്രോ ഫോർ തേർഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ തോളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മുഖം മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷേ 
ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡോ ടു ഫിഫ്റ്റിയോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ എം എം ഒക്കെ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രെയിം വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത് കിട്ടുന്നതിന് കിട്ടുന്ന സൂമിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ മൈക്രോ തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം തമ്മിലിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് വേണം ഈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിനെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ബൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബൊക്കെ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊക്കെ എഫക്റ്റിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു രീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ഫോ തേർഡോ അല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം ഒരു എ പി എസ് സി ലെൻസാണ് അല്ല എ പി എസ് സി സെൻസർ ക്യാമറ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ പി എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ എ പി എസ് സിയെക്കാട്ടിയും ഭയങ്കര വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറകളുടെ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതേസമയം അതേസമയം എ പി എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് ആകത്തില്ല ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ എ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഫോർ തേർഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി അതായത് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഒരു ക്യാമറ മേടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ക്യാമറ മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മൈക്രോ ഫോർ തേർഡ് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസുകൾക്ക് എ പി എസ് സി ക്യാമറകൾക്കാട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറകളുടെ ലെൻസിനെക്കാട്ടിയും വില കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമുക്കെന്തായാലും എ പി എസ് സി ക്യാമറകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നിലവിൽ നം ഇപ്പം ഞാൻ പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്രാൻഡഡും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് മോഡൽസും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇനി ഫുൾ ഫ്രെയിം നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സജഷ സജഷൻ പറയാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാൻഡും അതിൻ്റെ മോഡൽസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഫോർ തേർഡ് ക്യാമറയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്യാമറകളെ പറ്റിയിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറകളിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്യാമറകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റി അത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത് സോണിയുടെ ക്യാമറകൾക്കാണ് സോണിയുടെ ക്യാമറകളുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാരമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകാരുടെ പിന്നെ റിവ്യൂസ് നോക്കിയുണ്ടായി അവരുടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ അതായത് എ പി എസ് സി ക്യാമറകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് സോണിയുടെ എ പി എസ് സി ക്യാമറകൾ അഞ്ച് കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് സോണിക്കുള്ളത് പക്ഷെ സോണി ഞാൻ എടുക്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോണി ക്യാമറകളുടെ ലെൻസിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് അതായത് ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം കേട്ടോ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ സോണി ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി മേടിക്കുന്ന ഒരു ലെൻസിന് നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാനോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലെൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് കാനോൺ ക്യാമറകൾക്ക് എന്നുള്ളത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിലയൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പ്രൊഫഷണലി ഹൈലി എന്താ പറയുക ഹൈലി സ്പെക്സ് ഉള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാമറകളുടെ പേര് പറയാം ഒന്ന് സോണിയുടെ എ സെവൻ മാർക്ക് ടു ഞാനിപ്പോൾ ആമസോണിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് ബോഡിക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോണിയുടെ എ സെവൻ ആർ മാർക്ക് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ അതിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരമാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്യുജി ഫിലിമിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ടി ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ലോഞ്
തീർച്ചയായിട്ടും പാനസോണിക്കിൻ്റെ ജി എച്ച് ഫൈവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജി എച്ച് സെവനും ജി എച്ച് അല്ല ലുമിക്സ് ജി സെവനും ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആർക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ക്യാമറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകളും പ്ലസ് പോയിന്റ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാമറകളും അവൈലബിൾ അല്ല ഒന്നിപ്പോൾ സോണിയെ പറ്റി എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോണിയുടെ ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ സോണിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മോഡൽസിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാനോണിലും നിക്കോണിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ മൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം അതൊരു പ്ലസ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കാനോൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് കാനോൻ്റെ ക്യാമറ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാനോൻ്റെ ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റി അത്ര പോരാ അതായത് വെതർ സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി വരുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം സോണിയുടെ ഒരു എ പി സി ലെൻസ് ക്യാമറയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ആൽഫ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിന് തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സോണി ആൽഫ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് തിരിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തലയ്ക്കകത്തുനിന്ന് പുക വരുന്ന അവസ്ഥയും ഞാൻ അവസാനം ഒരു ക്യാമറ എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിലെ സാഹചര്യം വെച്ച് രണ്ട് ക്യാമറകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഒന്ന് ഫുജി ഫിലിമിൻ്റെ എക്സ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ജാക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് നിലവിൽ ഒരു വീഡിയോ വ്ളോഗറിന് വേണ്ടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് ഫുജി ഫിലിമിൻ്റെ എക്സ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് പറയുന്നത് അറുപത്തോരായിരം രൂപയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയിരുന്നത് കാനോൻ്റെ ആ ഒരു ബിൽട്ട് ക്വാളിറ്റി മാത്രം മതിയായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കാനോണിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് കാനോൻ്റെ എം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമറയിലല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെൻസിലാണ് ലെൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിഷ്വൽസ് ആണെങ്കിലും എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും അപ്പം ലെൻസിനെ പറ്റി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബോർ എടുപ്പിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ഞാനൊരു പിന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാനോൻ്റെ എം ഫിഫ്റ്റിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പർച്ചർ ഉള്ള ഒരു ലെൻസും മേടിക്കും എല്ലാം കൂടെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപതിനായിരത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു അറുപതിനായിരത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കാൻ പറ്റും കാനോൻ്റെ എം ഫിഫ്റ്റിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലെൻസും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പം പറയാനായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ക്യാമറയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ ഡി എസ് എൽ